今日も仕事疲れたねあねえねえ突然なんだけど占いやってみない私こう見えて占い師なんだよね最近の君を見てると悩んでるみたいだったからさ違うよ。自称じゃなくて、ちゃんとした占い師だから。ねねこのまま君の家に行くから、占ってあげるよ。お邪魔しまーす。はあ、綺麗に片付いてて、清潔感があるね。私、片付けって苦手でさ、君に手伝ってほしいよ。仕事で几帳面だなって思ってたけど、私生活もきっちりしてるね。うん。<笑>ちょうどいい感じのテーブルがあるね。椅子も座りやすいし、高さもちょうどいい。えっと、<笑>あった。じゃーん。占いのために買った水晶玉。お値段なんと3万円え騙されてるそんなわけないじゃん水晶玉ってこんなもんでしょほら値段なんてどうでもいいから早く占うよ対面に座って座ってではうーんふーん見える。見えるよズバリ君は今悩んでいることがあるねどうやら当たったようだねそれも恋の悩みだおこれも当たりだねなぜわかるのってそんなの決まってるじゃん私が天才占い師だからさま、バーナム効果ってやつだけどえうんうん何でもない続きをやってくよその相手は職場の人間で君の近くにいるお図星だねその相手は幼い頃からずっと一緒にいて仲がとてもいい幼い頃からはいない職場で知り合ったあ,あれお,おかしいな私の占いには確かに幼い頃から一緒って出てるよ何かの間違いなんじゃな間違いじゃないそっか君は勘違いをしているんだよだからさ君の好きな人はその人じゃないえっとほら私の占いにも幼い頃からそばにいる人だって出てるはあ焦った君ってば勘違いしてるんだもんあ勘違いじゃない確かに職場で知り合ったえ何君は私の占いが間違ってるって言いたいの私の占いは当たってる。間違ってるのは君だよ。だからね。ほら、もう一度聞くよ。君の好きな人は、幼い頃から一緒にいる人だよね。<笑>そんなに間違いを認めたくないんだねえどうして間違いを認めないのへえ同じ部署のあの人かそっかあの尻の軽そうなビッチのどこがいいのかな私に教えてくれないかな私のものに手を出したクソ女のどこがいいのかさ。言えよ。言えるよね
どこがいいのふーんそれって体が目当てってことじゃないの君みたいなカモはああいう女に騙されて貢がされて捨てられるんだよ私は幼い頃からずっと君のことが好きでずっと君のそばにいてずっと君を見てきた職場だって同じところを選んで同じ部署になってずっと一緒にいられるようにした占いで私への好意を自覚させようと誘導したのに君はあのクソビッチを選んだその選択は君のためにならないよ私なら君を幸せにしてあげられるし私といることが君の幸せなんだよもし君がまだあの女を選ぶなら私があの女を消すそうしないと君はあの女を選び続けてしまうし不幸になる君が本当に好きなのは私だよほら口にしてみて好きなのは幼なじみの私ですってそうそのまま言い続けて好きなのは幼なじみの私好きなのは幼なじみの私そうするとほらだんだんと私が好きになってきたでしょ君はあの女に騙されていただけ本当に好きなのは私そのまま繰り返して私が好きですってしばらく経ったけどどうかなもう一度君に質問をするよ君の好きな人は誰<笑>私が好きなのほらやっぱり占いが正しかったんだよよかった。君ってば冗談を言うからびっくりしたよ。じゃあ、これからは恋人同士だね。やったやった。嬉しいな。これからもよろしくお願いします。やっぱり、占いって最高。